President Emmanuel Macron is helping France feel great again. His role on the world stage in the Ukraine crisis has boosted his chances of winning the coming election. But underneath the pomp and ceremony, French society is cracking. We have a history, we have a past we, uh, we care about, and it's threatened. Nous avons le pouvoir de choisir le destin civilisationnel de notre pays. Extremist and presidential candidate Eric Zemmour is pulling the election to the far right. Voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. Je pense qu'Eric Zemmour est un terroriste. Il a exactement la même idée que ces terroristes. C'est de diviser la France. The core ideals of the Republic are at stake. I don't think we're really ready to face who we are in order to move on. This election is not just about who will be the French president for the next five years. It is much more than that. This is a nation founded on the principles of liberty, equality and fraternity, but is caught in a vicious battle for the French soul, where equality is hotly debated and the country is tearing apart. Eric Zemmour burst into politics late last year. He's been convicted three times for hate speech, yet he wants to be President of France. His hardline approach to immigration, Islam and security are now core election issues. One in three voters are saying they'll vote for a far-right candidate this coming Sunday. Le grand rendez-vous avec les échos et CNews. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour Sonia Macron. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. A journalist and pundit, Zemmour became a household name after 2019, appearing on a nightly show on conservative CNews where he blamed all France's problems on French Muslim communities and mainstreamed toxic views. Le grand remplacement avait toujours existé. C'est un processus démographique qui doit être arrivé. The grand replacement is a debunked conspiracy theory that a master plan exists for Muslims to replace Europeans. Comment arrêter ce grand remplacement Par des mesures très fermes contre l'immigration. He's drawn a welter of young supporters. Hi, Michael. Nice to meet you too. Beautiful city you have here. Yeah, you like it? I love it. Thais Desquifon is 22 and believes France is being destroyed. She wants it to be European and white. Il y a une telle surcriminalité chez l'immigration extra-européenne que la priorité c'est la remigration pour régler ses problèmes d'insécurité. Thais is one of a number of young far-right influencers. She platforms the view that France is being overwhelmed, despite the fact there's no mass migration occurring. And I want to defend my identity as a French person. This is considered as uh, you are a racist, you are uh, uh, the worst thing you can be, just for saying that you want you love your country and you want to defend it and not the identity of the French to disappear. At a Black Lives Matter protest in 2020, Thais boosted her profile with a stunt staged with the extreme nationalist group Generation Identitaire. We uh, showed a banner uh, saying uh, justice for anti-white racism victims. And for saying that, we, we were all banned of uh, Twitter at that time, uh, Generation Identity uh, accounts also on Facebook for uh, showing the dangers of uh, immigration. Thais claims it was a matter of freedom of speech. She's previously been convicted for creating public disorder. Multiculturalism doesn't work. The people uh, who come in France from Africa don't want to live with us. We have many problems with these communities that don't want really to live as a French person. 
actually, my parents were born French. They were French citizens of the colonial empire. So, you know, we've been French for three generations. Merci. <laughs> As a journalist and filmmaker, Rakea Diello is one of the few prominent French voices in public discourse who's of African origin. Merci beaucoup. Ça me fait trop trop plaisir que vous ayez vu ce film et que vous ayez semblé l'apprécier. En tout cas, j'espère que people like Eric Zemmour are really pushing the, the boundaries of uh, what is acceptable or not. This, this theory of great replacement is insane. It's insane because, like, the reason why my parents immigrated from France is. The, is because they were colonized first. Tu peux me l'envoyer? Super. Riquet has spent her teenage years living at La Conneuve on the outskirts of Paris. She felt the unacknowledged barrier dividing French people. I think that many of the young people from La Courneuve or from many other places have the feeling that there is an uncrossable border between them and uh, the, mo the wealthiest part of the country. They know that there is a stigma on how they look, how they may speak, and, um, and it's difficult because they're, they're, they're seen as a problem and they're stigmatized constantly by certain candidates of the, of the, you know, for the presidency. This project on the outskirts of Lyon in the southeast, like many cités in France, houses people whose families came from former French colonies. They're French citizens, but discrimination is rife. Problems of drugs and crime have been magnified by the media, and the election has renewed the focus. vaux en valin became notorious decades ago. Donc c'est là où euh, on a eu en octobre 90 la fameuse euh, révolte urbaine. Ahmed Chekab was just a boy when a young man died in an accident with police. La police était cachée ici à gauche et donc quand il arrivait comme la voiture, la police lui a coupé la route et il est mort ici. Et il était handicapé, il s'appelait Thomas, une personne qui était morte euh, après plusieurs autres et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Barricades, voitures en flammes, affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, scène inouïe, image terrible de voix en velin. The riot over the young man's death lasted for days, but the stigma and discrimination endures. Liberté, égalité, fraternité, c'est beau, c'est joli, mais ça n'a jamais été mis en application nulle part. Pour la simple et bonne raison, c'est que le, 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 le riche et le pauvre, il n'y a pas d'égalité. Ahmed's now the elected deputy mayor of the district. He wants us to see there's another side to the neighborhood. Vas-y, on bouge, on bouge, yeah, on bouge. Go, 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 go. Yes. So they, they, they're throwing stones. Parce qu'ils ont une mauvaise image de la presse. Les médias, parce que les médias français, quand ils viennent ici, ils montrent souvent une mauvaise image. Donc c'est pour ça que les jeunes, ils n'aiment pas trop les caméras. Ouais, c'est ça. Ça vient de là-bas. Tensions have ramped up again as immigration and Islam have become a key focus of the election. On a toujours pris des coups depuis tout petit, donc euh, le fait d'être issu des quartiers populaires, d'avoir des origines étrangères, donc euh, on a appris à vivre avec. J'accepte qu'on ne m'aime pas du fait donc de mes origines ou de mes croyances ou, euh, ou de, de, de l'endroit d'où je viens. Donc euh, c'est pour moi c'est le, le racisme est une maladie, une sorte de faiblesse intellectuelle. Et euh, je regarde ces gens avec tristesse. Parce que c'est le monde entier a été fait de mélange et de migration depuis la nuit des temps. Cet après-midi, Emmanuel Macron est toujours en tête avec 26,5% des voix. L'écart se resserre encore d'un petit point.
The election is Emmanuel Macron's to lose. He's promising to fix the economy. But he's looking over his shoulder as the far right gains ground. From the city where King Louis IX launched his crusade against Muslims in the 1200s, Marine Le Pen is biting at Macron's heels. Une agression toutes les 44 secondes. Un policier agressé toutes les heures. Dans la France d'Emmanuel Macron, ce ne sont plus les Français qui font la loi, mais les voyous qui imposent la leur. Le Pen was runner-up last election, where she wore the crown for right-wing extremism. She's moderated her image, and it's working. She's running second, and she's closing the gap. Qui aime la France, qui aime la culture française, et je pense qu'il va sauver la France. C'est la plus juste de toutes les visions de, de, de ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui en France. Avec notre proposition de loi contre l'islamisme, aucune de ces manifestations, aucun de ces financements, aucun de ces vêtements ne seront acceptés sur notre territoire. Far-right influencer Thais Deskifon says Le Pen has gone soft. Marine Le Pen was for many years the only uh, person who stand against a mass migration, but now she just wants to have a, a softer image because she suffered from many attacks, her being the only opposition to mass migration. Now she's not the only one. Making Le Pen look moderate on the extreme right is Eric Zemmour. J'expulserai tous les criminels et délinquants sexuels, étrangers et pilates. He has largely defined the election debate, despite being a relative newcomer. I definitely support Eric Zemmour, who was a uh, former journalist. Uh, he is no politician. I think he's very sincere. He really loves France. He's really uh, determined to win because he, he um, understood that just very important to save France from uh, disappearing. But this man is, is proudly, proudly racist. He's proudly Islamophobic. Why are you supporting somebody who has such abhorrent views? Uh, I, I don't think it's very true. In fact, uh, he's not an uh, Islamophobic as uh, the media say he is. Last election, views like Zemmour's were generally thought repugnant. Not anymore. Je suis sûr qu'il va gagner. Genre, en tout cas, je crois vraiment en lui et, et je suis fier de, de pouvoir soutenir un candidat comme lui. Qui défend les femmes contre euh, l'immigration qui les qui les agresse, qui les maltraite et qui les insulte et qui les harcèle. Voilà. What, what do you say to critics who describe Eric Zemmour's policies as racist? Eric Zemmour is Jewish, uh, he has uh, Arab origin, uh, he is uh, from uh, Algeria. So it's uh, like uh, saying that the gay is uh, homophobe, you know, it's nonsense. He is not a you racist. Know, when you want to disqualify someone in France, you say you are racist. On the left, Economic nationalist Jean-Luc Mélenchon has risen to third place in the polls, positioning himself as anti-racist and anti-Macron. Pensez que les milliardaires ont augmenté de 500% leur fortune en l'espace de 10 ans. On est l'antagonisme de Zemmour. On est franc, de gauche, humaniste en fait. Et on veut de ce côté-là apporter cette réponse à la jeunesse qui veut l'urgence démocratique, écologique et sociale quoi. The left is hopelessly divided and the vote is split. Mélenchon's chances of winning are low. Two hours southeast of Paris is the Bourgogne region. It's famous for its shabbly wines and plentiful charm. I'm heading for a small city which is something of a bellwether seat in France. And it's grappling with problems that haven't taken centre stage for most of the election campaign. 
Auxerre on the Yonne River is an ancient city that grew rich from its timber and wine. It's enchanting, but its economy has been in decline for decades. It recently threw out its long-time left-wing mayor and elected Cresson Moreau. He's from the centre-right of politics and was elected despite facing charges over a tendering scandal elsewhere. He's into renewable energy and promises to revitalise the local economy. Beaucoup d'actifs sont partis dans d'autres territoires et donc euh, on a perdu en, en savoir-faire, on a perdu en qualification, donc on a perdu en attractivité économique et donc c'est un territoire qui petit à petit s'est vidé de sa vitalité puisque les actifs sont partis travailler ailleurs. Reviving the city spirits is no easy task. In its heyday, 2,000 people worked here at the world-famous Gilles Effis. They made woodworking tools like lathes. After 20 years of decline and layoffs, it finally closed in 2010. Losing industries has dealt a blow to many regions in France. Et donc, on s'est retrouvé avec un, une démographie euh, qui diminuait, un vieillissement de la population. Et donc, c'est ce qu'on est, ce qu va essayer de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de, de redynamiser ce territoire pour essayer de, de refaire venir des actifs, essayer de rajeunir, d'inverser cette, cette courbe démographique. C'est la dernière photo qu'on on va voir. These former employees of Gilet have held on to the memories. The collection is being sorted and they're donating it to the city. Voilà. They knew that Gilet was being outcompeted by low wage countries, but its closure was a huge loss. Joel acquired all his trade skills at the company. Ben, ça représentait beaucoup. J'ai fait mon apprentissage là-bas. J'ai commencé à 14 ans et demi. Il est là. Lucienne was head of personnel and worked there for 33 years. Generations of Philippe's family worked there. Moi, j'ai eu mon grand-père, mon grand-oncle. J'ai dit que j'ai rencontré ma femme chez Guillet. Euh, mon père a travaillé, papa a travaillé toute sa vie chez Guillet. Mes frères ont travaillé chez Guillet, donc on a tous. Mais c'est pareil, ils ont été licenciés aussi quasiment dans les mêmes périodes que moi. J'étais relativement triste quand ça a fermé, oui, parce que c'était euh, l'histoire de la ville aussi. Partie de l'ancien bureau d'études. Je me demande même s'il n'y a pas eu euh, un, un ou deux qui se sont suicidés. Enfin, il y a eu des ouais, choses quand même... Il y, euh... y a eu effectivement des suicides. Oui. Tu as le et vous ça. Joel left of his own accord and Philippe retrained in nursing. But they all see the rise of people who have work but who live on the margins. J'ai souvent des élèves infirmières euh, en stage. Et, et moi, j'ai été surpris l'année dernière de m'apercevoir que les élèves infirmières allaient au Resto du cœur. Et ça, des étudiants qui vont au Resto du cœur, quelque part, ça me choque. Alors après, est-ce que c'est de la faute des politiques, etc. Compliqué, maintenant. Ouais. I left with Philippe, who was off to buy petrol. He told me another 400 workers are about to lose their jobs locally. Many people are doing it tough. J'ai eu le cas aussi, moi, de, de soignants qui travaillaient et qui me disaient « Mais tu sais, Philippe, à la fin du mois, j'ai pas de quoi manger, en fait. » A lot of people are disaffected and probably won't vote. The soaring cost of living and insecure jobs are their main worries. Dans, dans ce qu'on entend, c'est surtout le racisme, les choses comme ça. On a l'impression qu'on est, est branché là-dessus. On se rend compte même des fois dans les villages, où par exemple, il n'y a pas de personnes étrangères, souvent dans les villages. C'est souvent dans les villages qu'on vote majoritairement en fait, les extrêmes droites. C'est ouais, quand même assez puis, bizarre. Euh, oui, alors que dans les villes... Bon... Alors qu'il n'y a pas de problème. <rire> ben, vous savez, en ce moment, vous avez qu'à regarder, euh, euh, on vient de passer le, le Covid et tout. Euh, maintenant, c'est l'Ukraine. Euh, euh, pour le moment, les partis politiques... Euh, on les voit pas beaucoup, vous savez, les partis politiques. Euh, D'abord, comment, euh, à mon avis, c'est notre président qui va repasser encore une fois. Hein. Il y a pas. Je pense qu'on le pense euh, tous. Hein, bah bah oui. Non, il y a pas de. Ça, euh... <rire> Meanwhile, Mayor Moreau is having the old locker room at Galay renovated. He hopes to attract start-up companies to operate here. Ce qui manque aujourd'hui aux politiques, c'est cette vision long terme. Si on veut vraiment redonner envie aux Français de voter. 
ben, j'allais dire, il faut, faut, faut presque les faire rêver, mais il faut, faut les emmener avec nous sur le long terme. Les emmener. The mayor is stumped trying to name a presidential candidate who offers such a vision. Currently, no. Uh, I have to, je suis obligé, I have to vote because I am mayor. It's a, une resp it's a responsibility for me. But I don't know uh, who. I don't know. Big problem for me. Four nights a week, Abdelaziz Haji sees the problems the election is forgetting on the streets of Auxerre. Bonjour, Catherine. Comment ça va? With help from other volunteers, he helps feed and clothe people who live on the margins. Ça va, les gars? Vous allez bien? France has a celebrated social welfare net, but more and more are slipping through the holes. This man and his nephew are regulars. They sleep in a car and do odd jobs. Abdul works as a nurse. He's been helping homeless people since 2017. C'est des personnes qui sont très attachantes, très touchantes et euh, surtout très fatiguées. Donc on est là justement à, à apporter aussi ce soutien, ce soutien moral et puis... Euh... Some aren't home tonight. On nous a fait le signalement de cette personne-là, donc on a été au contact avec lui et, et euh, on lui a demandé justement ses besoins et... Il a besoin de nourriture, de temps en temps de vêtements et, euh, et puis surtout aussi un, un soutien moral parce que c'est une personne voilà, qui, est, qui est très gentille et, et qui a besoin de parler. Et... Malheureusement, plus le temps passe et plus des personnes, des personnes comme lui, euh, il, y en a, il y en a de plus en plus. France still has one of the strongest economies in the world, but many feel the country is losing its majesty, and none of the candidates inspire much hope. When Notre Dame burst into flames a few years ago, it summed up the national mood. Islamic terrorism had shaken the nation and left it suspicious and fearful. Then the turmoil of the Yellow Vest protests against economic reforms rattled its confidence. The ancient cathedral is under repair. But deep social and cultural anxieties persist, and they are ripe for exploiting by the far right. Savoir que les candidats de droite n'ont jamais vécu ici. Donc ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est facile. Si vous voulez, je vais vous apporter une analyse qui est très simple. C'est ce qu'on appelle le populisme. Et c'est facile de taper toujours sur le plus pauvre en disant que c'est le plus pauvre le problème. Alors que le problème, il est économique. Donc c'est vraiment hypocrite de leur part. Et, et c'est de trouver trouver un bouc émissaire. Merci. Allez, vas-y. Ahmed feels it's possible for people of vote en Valan to overcome the barriers, but the politics makes it harder. Ce qui est important à mes yeux et la solution, c'est qu'il y ait une justice et une égalité pour tous. Mais la réalité, c'est que les habitants des quartiers populaires, comme ici au Madu Toro, euh, donc à vaux en velin n'ont pas la même euh, possibilité d'évolution ou de réussite du fait donc, des barrières économiques, les barrières de la discrimination, les barrières de la stigmatisation et tout ça. Mais rien n'empêche leur réussite. C'est-à-dire qu'on a appris à vivre ici avec ces difficultés et une personne qui veut s'en sortir, 
elle va se battre et elle va réussir. Et je pense être un exemple donc, de cette réussite. Ilias grew up here and now works as a construction site engineer in Switzerland. Yes. If Marine Le Pen wins, what would that mean for uh, For you? me, uh, I'm going to live in Switzerland, sorry, but uh, because I already visited 31 countries in the world, for me, I think that you have another way of life in the world that everybody can live together. Kab Nasser studied in Australia for four years. Zemmour, the someone we care about because uh, he's like a Islamophobe. He hates Islam. We are Muslim. We can live together. I remember in Australia as well. Like I went to Lakimba, I went to Sydney, some places. Today, everyone lives together. And uh, but here now we just a bit worried. Je pense que Eric Zemmour est un terroriste. Il a exactement la même idée que ces terroristes. C'est de diviser la France. Ça, c'est un vrai problème, c'est qu'on n'a plus de leader, on n'a pas un vrai leader avec des idées concrètes pour, pour régler ces problématiques sociales en France. Turning to the French election, how do you explain the rise in popularity of the far right, people like Eric Zemmour? That's the reason why uh, Eric Zemmour is so, so popular, because he speaks about issues that are really burning in France, and you don't have uh, an equivalent on the other side who would address those issues, but in a left-ish way. And well, why is that in your view? The thing is that there are not many people of color in position of, of power, really, in France, who would be willingly addressing race. And the other thing is that, um, Traditional parties, they still have, um, they still are afraid to lose the votes of the people from the far right. The far right has grown in an alarming way, and Eric Zemmour's influence will outlast this election. Not so many months ago, he was not even a candidate, and now he has so much people ready to vote for him and who stand for him and he gives, he gives us oh, hope, clearly. He's uh, the, the candidate of the, of the hope. Last week, Emmanuel Macron held his first campaign rally. He's rattled by the far right's surging popularity. He's urging moderates to get out and vote. Le danger extrémiste aujourd'hui est d'autant plus grand que depuis plusieurs mois, allez, des, plusieurs années, la haine Les vérités alternatives se sont banalisées dans le débat public. No matter who wins the election, Eric Zemmour has left an indelible mark, cementing in US-style culture wars. The far right is testing what it means to be French and the ideals of equality and fraternity that inspired the revolution may yet be beaten by the politics of hate and division. <laughs>